Αγαπητοί τους θεατές, γεια σας. Τούτη την εκπομπή την κάνουμε στο στούντιό μας στην Αθήνα. Έχει ιδιαίτερη σημασία το ότι είμαστε στην Αθήνα, δεδομένου ότι αυτές τις ημέρες προβάλλουμε και τα λακωνικά προϊόντα μέσα από την έκθεση που έχει δημιουργήσει με πρωτοβουλία της η Νομαρχία, η ΤΕΔΚ Λακωνίας, το Επιμελητήριο Λακωνίας και η γιορτή της Ελιάς και του Λαδιού της Ελασίας. Έτσι λοιπόν πραγματικά τρίτη χρονιά φέτο έχουν εντυπωσιαστεί και ο κόσμος αλλά και οι Λάκωνες παραγωγή γιατί μόνο Λάκωνες παραγωγή είναι εκθέτες έχουν εντυπωσιαστεί και για την προσφορά των λακωνικών προϊόντων αλλά και για την ποιότητα των λακωνικών προϊόντων που έχει αναβαθμιστεί υπερβολικά. Έτσι λοιπόν μέσα στα πλαίσια αυτά τούτο τον καιρό έχουμε αποδειθεί και σε έναν άλλον αγώνα τον αγώνα της Μάνης. Η Μάνη αγαπητοί τηλεθεατές αντιμετωπίζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ένα σοβαρότατο πρόβλημα συγκεκριμένα από το 1937. Ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα το πρόβλημα της διχοτόμησής της ε, τη μοιράσανε, τη μισή στην, ε, και παραπάνω δεν έχει σημασία, στη Λακωνία και την άλλη ε, υπόλοιπη στην ε, Μεσσηνία. Αυτό βέβαια είχε σαν συνέπεια οι μανιάτες μέσα τους να το έχουν κάρβουνο, αναμένο. Α, δεν μπορούν να ανεχθούν ότι τους χωρίσανε. Ε, οι μανιάτες, ξέρετε, αποτελούν ένα ξεχωριστό, αποτελούμε, γιατί όλοι μας είμαστε μανιάτες και εγώ προσωπικά αισθάνομαι και είμαι περήφανο που είμαι μανιάτης, ε, ε, αποτελούμε μια ξεχωριστή πάστα ανθρώπων α, προσφέρουμε θυσιαζόμαστε για το κοινό καλό α, το έχουμε αποδείξει και επί τουρκοκρατίας αλλά και μετά και μέχρι πρόσφατα α, σε κάθε είδους εθνικό πρόβλημα και σε κάθε είδους εθνικό σάλπισμα έτσι λοιπόν α, τώρα ήρθε η ώρα να διορθωθούν τα πράγματα και πραγματικά Είμαι και εγώ ένας από αυτούς που συνεισφέρω κατά το δυνατόν με την, με το, από το μετερίζει αυτό που βρίσκομαι του δημοσιογράφου και του καναλάρχη. Ε, προσπαθώ να προσφέρω και εγώ τις μικρές μου δυνάμεις για να βοηθήσω στην ενιαία μάνη καταρχήν και στην υπαγωγή της σε μια ιδιαίτερη κατηγορία περιοχών Υπάρχουν άλλες περιοχές, θα τα πούμε παρακάτω, για τα ιδιοκτησιακά θέματα που απειλούνται οι μανιάτες να χάσουν τις περιουσίες τους. Όμως, εγώ θεώρησα πιο σωστό τώρα να γνωρίσουμε και έναν πραγματικά μανιάτη με όλη τη σημασία της λέξεως, ο οποίος εδώ και πολλά χρόνια προσφέρει τις υπηρεσίες του από διάφορα μετερίζια, είναι ένας επώνυμος άνθρωπος, στον Πειραιά τουλάχιστο, τουλάχιστο στον Πειραιά α, και ο οποίος ήταν ένας από τους βασικούς α, ανθρώπους που με βοήθησαν όταν ανέλαβα την πρωτοβουλία για να κάνουμε μια ε, συγκέντρωση των συλλόγων, των μανιάτικων συλλόγων όπου και να βρίσκονται αυτοί ε, στον Πειραιά α, όπου εκεί μας βοήθησε και ο Δήμαρχος βέβαια του Πειραιά ο κ. Φασούλας αλλά βασικά με την ε, πρωτοβουλία του κυρίου Γαϊτανάρου του Στέλιου. Ο Στέλιος ο Γαϊτανάρος λοιπόν μας βοήθησε πάρα πολύ στα θέματα αυτά να μας παραχωρηθεί και η αίθουσα τότε να συγκεντρωθούμε. Τα έχετε δει στις 22 του μηνός έγινε η συγκέντρωση στις 22 Φεβρουαρίου με πολύ μεγάλη επιτυχία που για πρώτη φορά εδώ που τα λέμε οι Μανιάτες ήμασταν ενωμένοι ανεξαρτήτως Μεσσηνίας και Λακωνίας ήμασταν όλοι παρόντες. Ε, έτσι λοιπόν και οι βουλευτέ. Όλοι οι βουλευτέ, ε, ανεξαρτήτω εάν ήταν εκείνη τη στιγμή ή αν εκ των υστέρων ε, προσήλθαν για να βάλουν την υπογραφή του. Ε, κάναμε τα δύο ψηφίσματα και τότε ο, ο πατριώτη μα, ο Στέλιο ο Γαϊτανάρο, ο οποίο είναι ένα σημαντικότατο άνθρωπο, εδώ τουλάχιστον στην ομογένεια, την μανιάτικη ομογένεια του Πειραιά. Καλά δεν το λέω, το ομογένεια έτσι δεν είναι. Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μισό λεπτό όμως να πω ποιος είσαι αγαπητέ Στέλιο, γιατί οπωσδήποτε 
ε, οι πατριώτες μας στην Πελοπόννησο και στα ε, υπόλοιπη ε, υδρόγειο σφαίρα γιατί μέσα από το ίντερνετ μας βλέπουν παντού σε όλο τον πλανήτη ε, θέλω να μάθουν ότι έχουμε έναν δυνατό μανιάτη ο οποίος προσφέρει και αυτός όσα μπορεί περισσότερα για το καλό του τόπου μας. Ο Στέλιος ο Γαϊτανάρος λοιπόν, ο οποίος είναι δημοτικό σύμβουλος στον Πειραιά αυτή τη στιγμή, είναι και ιδρυτικό μέλος της Ένωσης των Απανταχούν, Απανταχού Μάνιατών και μέλος του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Σκουταρίου Μάνης. Το Σκουτάρι, κοντά στο Γήθιο, μισό λεπτό. Έχει διατελέσει νομαρχιακό σύμβουλο στην Υπερνομαρχία Αθήνας, Πειραιά, το 1995 έως το 2002. Ήταν πρόεδρος του Νομαρχιακού Συμβουλίου Πειραιά το 1997 έως 1998 και 1998 και αντιπρόεδρος του Διευρυμένου Νομαρχιακού Συμβουλίου Αθήνα Πειραιά 1999 με 2000. Έχει επίσης διατελέσει πρόεδρος του Οργανισμού Λιμένα Ελευσίνας από το 2001 μέχρι το 2004 Α, διευθυντής του Γραφείου Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας από το, από το 87 έως το 89 και σύμβουλος της σημερινής Υπουργού Παιδείας Άννας Διαμαντοπούλου στο Υφυπουργείο Ανάπτυξης το 96 έως το 99. Ο Στέλιος ο Γαϊτανάρος γεννήθηκε στον Πειραιά αλλά τελείωσε το Δημοτικό Σχολείο στη Μάνη ενώ το Γυμνάσιο και το Λύκειο το τελείωσε στον Πειραιά. Σπούδασε μηχανολόγος μηχανικός στην Αθήνα και μετεκπαιδεύτηκε στη διοίκηση, παύλα οργάνωση και διαγνωστική των επιχειρήσεων. Είναι διευθυντικός τέλεχος του ΕΟΜΕΧ ΑΕ με εξειδίκευση στην κατάρτιση επενδυτικών σχεδίων και την εφαρμογή προγραμμάτων ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Άνθρωπος με μανιάτικη αυτοσυνειδησία από το σκουτάρι της Μάνης με οικογενειακές αιστείες και στο όμορφο χωριό Παγανέα από τη μητέρα του Αφροδίτη Δεμέστιχα καθώς και στην μιλιά της Δυτικής Μάνης από τη συζητικό του το γένος Νιφάκου. Συμμετέχει βλέπετε, ενεργά... Μπράβο, ναι, ναι. <laughs> <laughs> Γι' αυτό βγήκε και έτσι δυναμικός και πολυπράγμων. Ε, Συμμετέχει ενεργά στα κοινωνικά δρόμενα της Μάνης αλλά και με ζωτικό ενδιαφέρον για την ανάπτυξή της, της περιοχής στο πλαίσιο της φυσικής, πολιτιστικής και ιστορικής ιδιοπροσωπίας. Ιδιοπροσωπίας. Ωραία λέξη αυτή. Ε, Ιδιομορφία ε, 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 της προσωπικότητας. Ακριβώς. Διότι ακριβώς η, η, της Μάνης. Η Μάνη χαρακτηρίζεται από την ιδιοπροσωπία της όλου του τομεί. Ε, Στέλιο, είναι τιμή μου που είσαι κοντά μου σε αυτή την ε, εκπομπή που σε παρακάλεσα να γράψουμε. Ε, Ευχαρίστησή μου. Έχει, έχει σημασία για μας, για όλους τους, γενικά όλους τους ανθρώπους. Δεν έχει σημασία αν είναι μανιάτες ή αν είναι λάκωνες, αν είναι μεσίνοι, αν είναι αρκάδες, αν είναι αθηναίοι. Το θέμα είναι ότι είσαι ένα ενεργό μέλος, έχεις μια δουλειά στο χέρι σου που μπορούσες να είσαι φτιαγμένο και να κάθεσαι στην άκρη και να μην σε νοιάζει τίποτα, γιατί συνήθως έτσι γίνεται. Άμα είσαι μανιάτης δεν μπορεί να το κάνεις αυτό. Αλλά <laughs> μπράβο, <laughs> μπράβο, <laughs> μπράβο. <laughs> Και θέλω να <laughs> σε συγχαρώ <laughs> καταρχήν για όλες σου τις δραστηριότητες, οι οποίες είναι σημαντικές, η μία σημαντικότερη από την άλλη. <laughs> Πες μου σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εσύ στη συγκέντρωση κάτω είχε αναλάβει και μας έκανες μία εισήγηση για το θέμα του καλλικράτη, της ενιαίας μάνης. Πες μας έτσι δύο λόγια, όπως εσύ τα φαντάζεσαι και με περισσότερη ανάλυση ναι. από ότι δεδομένου ότι ο χρόνος μας είναι κάπως πιο άνετος εδώ. Καταρχάς να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Εγώ θα ήθελα ε, να μιλάμε ναι. νομίζω στον ελληνικό <laughs> για, για τη γνωρίζω.